সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মেঠু আপনাদের সবাইকে এন টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা দশ বছরে পদার্পণ করেছি এবং এই দশ বছরের আজকে হলো প্রথম পর্ব দর্শক আলহামদুলিল্লাহ এই দশটি বছর ধরে আপনারা ছিলেন আমাদের সাথে আপনারা আমাদের বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন কিভাবে এই সু অনুষ্ঠানটি আরও সুন্দরতম হতে পারে আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে দর্শক এটি প্রথম প্রপার্টি শো যা নাকি গত দশটি বছর ধরে করে আসছি আলহামদুলিল্লাহ আবারও বলছি যে এই দশটি বছর আপনাদের সহযোগিতা প্রেরণা এবং উৎসাহ না থাকলে আমরা কখনোই আজকে দশ বছরের প্রথম শো করতে পারতাম না দর্শক এই দশটি বছর ধরে যিনি আমাদের প্রপার্টি শোর কর্ণধার যার নামে এই প্রপার্টি শো তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই কেমন আছে কাজী আরিফ ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ কংগ্রাচুলেশন টু ইউ দ্যাট বাঙালি কমিউনিটিতে আপনি প্রথম যার অনুষ্ঠান দশটি বছর ধরে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে হলেও আমরা কমিউনিটিকে দেওয়ার জন্য আপনার মাধ্যমে দিতে পেরেছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি চেষ্টা করছি আমার যতটুকু আছে আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যারা জানে তো ভালো কথা যারা না জানে তারপরে তাদের জন্য ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম জি সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আজকে প্রোগ্রাম শুরু করছি লন্ডনের রেড ব্রিজ থেকে যে কথা না বললেই নয় যে আমাদের দশ বছরের এই পদার্পণের যে ভূমিকা আপনাদের অনুপ্রেরণা আপনাদের বিভিন্ন টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইস ছিল প্রোগ্রামটা কেমনি কীভাবে মাধুর্য করে তোলা যায় তো আমি চেষ্টা করেছি আমার স্কিলস দিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে এক্সপার্টিস দিয়ে আমি প্রোগ্রামটা ওভাবে চালাই আসছি ইনশাল্লাহ আরও মানে চেষ্টা করে যাব যতদিন পর্যন্ত পারি আপনাদের পাশে থাকার জন্য তো যাই হোক আপনারা ভালো থাকবেন আমি আমাদের সাথেই থাকবেন আশা করছি আমি চলে আসছি এই আশা ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সবসময় বলি যে এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের আমরা শুধু এখানে বসে আপনাদেরকে প্রেজেন্ট করি আপনাদের মনের কথা আপনাদের যত কিছু জানার ইচ্ছা আগ্রহ সব কিছু কিন্তু আমরা এখান থেকে ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করি দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানে যখনই আপনারা ফোন করতে চান যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি লাইভ সো লাইভ অনুযায়ী আপনাদের প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি আমরা যদি কথাও বলতে থাকি আপনারা কিন্তু ফোন করতে পারেন টিভির নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন না আপনি নিচে যে দেখতে পাবেন একটি নাম্বার সেই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে সরাসরি প্রপার্টি রিলেটেড যে কোনো প্রশ্ন করুন প্রপার্টি রিলেটেড যে কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকলে আপনি সেটা ডেলিভারি করুন ইনশাআল্লাহ আরিফ ভাই সরাসরি আপনাদেরকে গাইড দেওয়ার চেষ্টা করবে যেভাবে করেছে গত দশটি বছর দর্শক আমরা শুধু আপনাদের সাথে লাইভে থাকি তা না টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ডেজ কিন্তু আপনারা আমরা সব সময় আপনাদের সাথে আছি আপনাদের সাথে আছি ফেসবুকে আপনাদের সাথে আছি ইউটিউবে আপনার যখন খুশি তখন আমাদের ছুড়ে দিতে পারেন প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর আরিফ ভাই ইমেলের মাধ্যমে আপনাদেরকে দিয়ে থাকে আমরা এই অনুষ্ঠানটি তিনটি সেগমেন্টে সবসময় ভাগ করে থাকি এবং সব সময় আপনাদের প্রায়োরিটি আগেও বলেছি আবারও বলছি যে আমরা নিউজ বুলেটিন দেই নিউজ বুলেটিন গত গত এক মাস বা এক সপ্তাহে যত আপডেট হয়ে থাকে সেগুলো আমরা দিয়ে থাকি আপনাদের কাছে প্রশ্ন থাকতে পারে যে আপনারা কীভাবে বাড়ি কিনবেন প্রশ্ন থাকতে পারে আপনারা কিভাবে নতুন করে রিমর্গেজ করবেন কিভাবে বাড়িটার ডেভেলপমেন্ট করবেন সব প্রশ্ন নিজের কাছে পুষে না রেখে আমাদের আরিফ ভাই রয়েছেন অনেক ব্যস্ততার মাঝেও কিন্তু আরিফ ভাই চলে আসেন প্রতি সপ্তাহে সো চলুন দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং এই প্রাপ্তি কিন্তু আপনাদের so thank you all of you and all of our viewers got uh, to 10 bachhorer jonno chole jacchi arif bhai er kache arif bhai sob shomoy boli je apni jhulite ki ache jodio apni khub slim manush kintu apni jhuli ta hoyto onek boro thank you sobai apni mishti mishti kotha bolen bhal lage ajke darshok apnader jonno je bhabe design korechi program ti sajiye ajke amader kono topic specially obhabe nai ami kichu news bulletin to dibo i pasha pashi bibhinno 
পয়েন্ট ধরে ধরে কথা বলার চেষ্টা করব যেটা থাকবে বিভিন্ন টপিকসের প্রেক্ষাপটে মানে জিনিসটা থাকছে রিসেন্ট যে জিনিসগুলো থাকছে সেগুলো নিয়ে ম্যাক্সিমাম কথা বলার চেষ্টা করব তো যাই হোক প্রথম চলে আসছি যে আমাদের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের ব্যাচ রেটটা যে এখন মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে তেরো বার বাড়লো গত আপনার এই দু বছরের মধ্যে তো আমরা যদি অ্যানালাইসিস করি এখানে অ্যানালাইসিস করে আমরা যে জিনিসটা আসতে পারি এখানে বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এবং বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের কথা বলছে সমালোচনা করছে তো সেটার পিছনে যে কারণগুলো থেকে যাচ্ছে যে ব্যাচরেটটা টু মানে লো ছিল অনেক বছর ধরে যেটা সমালোচিত হয়েছে এখন প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে সমালোচিত হচ্ছে হয়েছিল কেন যদি চলে আসি এভাবে কেন হয়েছিল এই জিনিসটা থাকছে যে টু লো ছিল যে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ বছরের মতো যে লো রেটটা এই রেটটাকে অনেক দিন ধরে রাখা হয়েছিল তারপরে বিভিন্ন কারণে মানে অর্থনৈতিক মন্দা কোভিড আছে ইউক্রেনের যুদ্ধ আছে বিভিন্ন কারণে যে সব জিনিসগুলো আসছে সেই ক্ষেত্রে লিভিং ক্রাইসিস থাকছে এভাবে যে আপনার অন্য অন্য প্রেক্ষাপটে বা ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের মনিটরি বোর্ড যেটাকে নিয়ে আসলো বা যে পর্যায়ক্রমে এভাবে বাড়ালো এখন এটা গত গত মাসে মানে এটাকে বাড়ানো হয়েছে এখন কারেন্ট আছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে এই বাড়াটার প্রেক্ষাপটে তো আমাদের বিভিন্ন জনে আমরা বিভিন্নভাবে মানে এটাকে সাফার করছি বিভিন্নভাবে তো আলোচনার প্রথম পর্বে থাকছে এটাই যে এই বেসজেটের কারণে আমরা মানে সাফার করছি এবং করব আবার অনেকে অনেকে বলছেন যে এই বেসজেট কিন্তু আবারও বাড়বে তো রেকর্ড পরিমাণ হাই যেভাবে চলছে তাতে কিভাবে আমরা সাফার করব কারা সাফার করব কিভাবে এই বিষয়ে আমি আসবো আপনাদের কাছে চলে আসি আসো ভাই ব্যাকটি থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই বেসজেট নিয়ে অনেক কথা বলতে হবে আমাদের সাথে আমাদের দশ বছরের প্রথম সর প্রথম কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন টিভিটা মিউট করে প্রশ্নটি করুন না আমি হচ্ছে কি আর যে একটু অ্যাডভাইসের জন্য ফোন করছি যে আমি 66 ইয়ার্স ওল্ড জি সত্যি বছরে কিন্তু আমার দুইটা প্রপার্টি আছে যে দুইটা প্রপার্টি আমি এখন রেন্টে আছে জি এখন আমি চাচ্ছি এই দুইটা প্রপার্টি আমার তিন বাচ্চাদেরকে কিভাবে সহজে আমি তাদেরকে দিতে পারি আর কি কোন পদ্ধতিতে আমার জন্য কম বেসাপেক্ষ হবে এবং সহজে দিতে পারি আমার তিন বাচ্চাদেরকে আর কি এক্সেলেন্ট এটাই আমার প্রশ্ন ওকে আর কোন প্রশ্ন জি না ওইটা কিভাবে মানে দেওয়া যায় দেওয়া যায় বাচ্চাদের ভাবে সমান ভাবে বন্টন করে थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल না আমি একটু আসলে ভাই একটুখানি বলে একটু পজিটিভ আরে ভাই আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনার কাছে কি মর্গেজ ফ্রি আছে কিনা আপনি শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমরা কলটাকে হারিয়ে ফেলেছি উত্তর দিতে পারতাম তো যাই হোক আপনি যেটা থাকছে যে আপনাকে ফোন বলতে চাচ্ছি আপনার যদি মর্গেজ ফ্রি হয়ে থাকে বা বাড়িতে কোনো মর্গেজ নেই সেটা একটা একটা এক সাইডের কথা থাকবে আবার যখন মর্গেজ আছে এবং কতদিনের জন্য আছে আপনি কি করতে চাচ্ছেন এখানে 
যেটা থাকে আমরা আমরা প্যারেন্টসরা সাধারণত যখন প্রপার্টি মানে মানে করছি আমাদের জেনারেশনের কাছে নর্মালি সেগুলো চলে যায় হয়তো পাশাপাশি অনেকে আছে অনেকভাবে আবার প্ল্যানও করেন তা আপনি যদি আমি যদি আপনাকে মানে এই ফর্মে বলি যে আপনি আপনার প্রপার্টিটা মর্গেজ ফ্রি করা আছে তখন আপনি এটিকে চেঞ্জ করতে পারেন আপনি উইল করে যেতে পারেন থাকা অবস্থায় যদি চান সেক্ষেত্রে আপনাকে বলবো যে আইনি পরামর্শ আপনার নেওয়াটা বাঞ্ছনীয় আবার আছে যে আপনি এটাকে ট্রান্সফার করতে পারেন কোন ক্ষেত্রে যদি ট্রান্সফারের বিভিন্ন ফর্মুলা আছে যদি মর্গেজ হয়ে থাকে তো সেখানে মর্গেজের ক্ষেত্রে থাকছে যে তখন মর্গেজটা কত দিনের আছে এবং টেক ওভার করার জন্য আপনি কখন থেকে দিতে চাচ্ছেন সেগুলো কিন্তু ফ্যাক্টর আছে এখানে আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় আছে যে পার্টে পার্টে করে তখন স্পেসিফিকভাবে বলা যায় তো আপনি মানে আমাদের ট্যাক্স নাম্বারটাই আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাকে একটু ট্যাক্স করে রাখবেন যে আপনি কলার ছিলেন এবং এই বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন আমি আপনার আপনার কাছ থেকে আরও মোর স্পেসিফিক শুনে আমি চেষ্টা করব আপনার প্রশ্নগুলো আরও মোর বিস্তারিত বলার জন্য ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর কল ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কাজে যে কথা আরিফ ভাই বলছিলেন যে আমাদের টেক্স নাম্বারটি রয়েছে আপনি স্ক্রিনের নিচে যে টেক্স নাম্বারটি দেখছেন এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি দেখছেন সেখানে কিন্তু আপনারা টেক্স করতে পারেন এবং ইমেলে আমাদেরকে আপনার সমস্ত প্রশ্নগুলো লিখে আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আর আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে হলে তো আপনি যেভাবে ফোন করেছেন ঠিক সেভাবে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন না দর্শক আমি আবারও বলছি যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান গত দশটি বছরে যতগুলো অনুষ্ঠান হয়েছে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু দর্শক চলে গেছে ইউটিউব ফেসবুক আপনারা যখন খুশি তখন শুধু আমাদের সেখানে যে প্ল্যাটফর্মে যে প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলেই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু এই দর্শকের মতো অনেক প্রশ্নের আছে যে প্রশ্ন আপনাদের সমাধান পেতে পারেন দর্শক সময় হচ্ছে একটা ব্রেকের জন্য ব্রেক থেকে এসে আবার কথা বলবো ততক্ষণ সাথেই থাকুন ধন্য দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ বলতেই কাজি ভাই কাছে চলে যেতে হয় তার আগে আপনাদেরকে জাস্ট রিমাইন্ড ইউ দ্যাট আপনার যখন আমাদেরকে ফোন করবেন দর্শক প্লিজ কাইন্ডলি আপনাদের টিভি ভলিউমটা কমিয়ে ফোনে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার পুনঃপ্রচার হয় এভরি ফ্রাইডে নাইন থার্টি ইন দ্য মর্নিংয়ে আপনারা অবশ্যই সেখানে দেখবেন আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এখনই চলে গেছে আমাদের প্ল্যাটফর্মে ইন ফেসবুক ফেসবুকে লাইভ চলছে সো আপনারা সেখানে যেয়েও দেখতে পারেন আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক যে কথা বলছিলাম যে এই ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের বেস্ট রেটের এই মানে পর্যায়ক্রমিকভাবে যে বাড়া এবং সেক্ষেত্রে আমরা যারা মানে স্পেশালি মর্গেজ যারা যাদের আছে যারা যারা ফিক্সড রেটে নেই ভেরিয়েবল রেটের মধ্যে পড়ে গেছেন তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে আপনার সেই মর্গেজ পেমেন্ট করতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে কি পরিমাণে যাচ্ছে কিভাবে বাড়ছে ধাপে ধাপে প্রায় বারবার বারো তেরো বার যে বাড়লো ওই প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা সাফার আমরা যারা এখনও পিছিয়ে আছি কোনো কারণে যে যারা এখনও পর্যন্ত ফিক্স করেন নেই আপনার ল্যান্ডারের সাথে কথা বলতে পারেন আপনার মর্গেজ অ্যাডভাইজের সাথে কথা বলতে পারেন কীভাবে এটাকে রিডিউস করা যায় যদিও মার্কেটে এখন মর্গেজের এই এই সব বিভিন্ন প্যাকেজগুলো একটুখানি বেশিভাবে মানে দিতে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে আপনার পিছিয়ে থাকার থেকে আপনাকে আগে যাওয়ার জন্য প্ল্যান করা এবং প্রফেশনাল অ্যাডভাইস নেওয়া দরকার থাকবে আমাদের পাশাপাশি আমরা বিভিন্নভাবে এটাকে ইম্প্যাক্ট পড়ছে আমাদের লোনের ক্ষেত্রে আমাদের ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে অনেক স্যারনিক পাশাপাশি এগুলো ফ্যাক্টরগুলো থেকে যাচ্ছে এখন যদি ধরে ধরে নেওয়া হয় যে মর্গেজ রেটের যে প্যাকেজগুলো যে কথাগুলো বললাম সেই ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের দেখা যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আপ হয়েছে এখন থার্টি এইট পার্সেন্ট যে আপ হওয়ার প্রেক্ষাপট কারণ কি এই বেজ রেট কিন্তু তার একমাত্র কারণ আমরা অনেক সময় নিজের বাড়িতে যেটা রেসিডেন্সিয়াল এবং বাইটোলোডের ক্ষেত্রে যারা মানে আছি ল্যান্ডলোড তারা এই ক্ষেত্রে অনেক সময় আগে থেকে আপনার ফাদার মোট প্ল্যান করা উচিত বিভিন্ন কারণে আমরা হয়তো ব্যস্ততার কারণে পিছিয়ে থাকি কিন্তু অনেক সময় আছে টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইজের ক্ষেত্রে প্রফেশনালের কাছ থেকে প্রপার্টি এক্সপার্টিজের কাছ থেকে শোনার প্রেক্ষাপটে আপনি কোন রুটে যেতে পারেন যারা জানেন তো ভালো কথা আবার যারা একটু কম জানেন তাদের জন্য স্পেশালি এইভাবে বলা যে আমাদেরকে রিমাইন্ড করে মানে আপনাকে ইনফর্ম করার জন্য আমি এভাবে আসলাম আর কি যাই হোক আমি ব্যাক করছি আসব ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমাদের সাথে আরেকজন কলার রয়েছেন দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আসসালামু আলাইকুম আবার বলছি দর্শক আসসালামু আলাইক
আমরা আমাদের কলারটা ড্রপ করেছে তার আগে বলে দিচ্ছি যে কলার আপনারা আমাদেরকে যখন কল করবেন অবশ্যই স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি আছে সেই নাম্বারে কল করবেন আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং টেক্সট করতে পারেন এবং সব সময় আমরা বলি যে আপনাদের প্রায়োরিটি সেই জন্য কিন্তু আমরা চলে আসি আবারও আরিফ ভাইকে থামিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসি আরিফ ভাই আমার মনে হয় কলারটা আবার কল করবেন ইনশাল্লাহ তো বাই দিস টাইম ইফ ইউ ক্যান গো ব্যাক টু ইউর নিউজ বুলেটিন প্লিজ শিওর দর্শক আপনাদের কাছে ফিরে আসছি আমি আপনাদের আর একটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলার জন্য স্পেশালি যারা আমরা ট্যালেন্ট আছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা বিভিন্নভাবে প্রতারিত হচ্ছি বিভিন্ন এজেন্ট এবং পাশাপাশি যারা এজেন্ট না প্রাইভেট ল্যান্ডলোড তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কমপ্লেন আমি আমি পাই স্পেশালি মানে শোর মধ্যে এবং পার্সোনালি আমি প্রপার্টি বিজনেসের সাথে বিশ বছর ধরে মানে করে আসছি তো এই প্রেক্ষাপটে যখন আমরা আসি যে ট্যালেন্টে সাফারের ক্ষেত্রে আপনাদের কী করণীয় থাকা দরকার আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি যখনই একটা এজেন্টের কাছে যাবেন দেখবেন যে তারা প্রপার্টি মানে এজেন্ট কিন্তু তারা কি কোয়ালিফাইড নাম্বার ওয়ান তারপর থাকছে যে তারা কোন জায়গার গভর্নিং মেম্বার আছে কি না যেটা কম্পালসারি বলা হয় তাকে যে প্রপার্টি অ্যাম্বোজমেন্ট এবং প্রপার্টি অ্যাম্বোজমেন্ট স্কিমের মেম্বার মাস্ট হতেই হবে যদি না হয়ে থাকা হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে আপনি তখন যে যার মাধ্যমে করছেন সেটা কীরকম ধরনের এজেন্ট অথবা ব্রোকার ইন কেস অফ সাম টাইম আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনাকে বুঝে নিতে হবে দেশের ল আছে এ দেশের সিস্টেম আছে আপনাকে সেটা ফলো করা নালে আমরা কিন্তু অনেকভাবে মানে প্রতারিত হয়ে থাকি তো আসছে এখানে দেখা যাচ্ছে আর আমরা ট্যালেন্টের ক্ষেত্রে যে যেসব জিনিসগুলো থাকছে আপনারা তখন এই এজেন্টের মাধ্যমে দেখে নেবেন তার ভালোভাবে আছে কি না আবার কথা থাকছে যে এই এজেন্টের যদি কোনোভাবে কোনো রকমে তারা কোনো রকমের মানে ফ্রড মানে অ্যাক্টিভিটিস অথবা স্ক্যাম করে থাকে তখন আপনি তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন পর্যন্ত যেতে পারেন আপনাকে দেখে নিতে হবে যে আপনার সেই এজেন্ট কি আপনার যে ইন্স্যুরেন্স করে করা আছে কি না বিভিন্ন রকমের ইন্স্যুরেন্স থাকে স্পেশালি যেটা থাকছে যে ডিপোজিটের ক্ষেত্রে তারা ডিপোজিটটা কোথায় রাখছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি যে তারা বলছে ট্যালেন্সিটা ভালো করে পড়ে নেবেন আপনারা দেখে নেবেন জেনে নেবেন আপনারা যারা কারেন্টলি আছেন এবং পাশাপাশি সামনে যারা যখন মুভ করেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এজেন্টের মাধ্যমে তখন দেখা যাচ্ছে এই কোম্পানিগুলো আসে এইগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা এই ধরনের স্কিম নিতে পারেন যদিও এখানে কথা থাকছে যে ডিপিএসটা একটা ফ্যাক্টর আপনার ডিপোজিট মাইন্ডটা কোথায় রাখছে আবার থাকছে যে তারা মেম্বার কি না আবার থাকছে যে প্রতারিত হলেন আপনি তার বিরুদ্ধে কিন্তু অ্যাকশান যেতে পারছেন সুতরাং বুঝিয়ে শুনে আপনারা করবেন নাহলে প্রতারিত হওয়ার সময় থাকবে এখন চলে আসছি যাতে আপনি প্রাইভেটভাবে ল্যান্ডলোডের কাছে যান আপনাকে মনে রাখতেই হবে কিন্তু যে প্রপার্টি ওনার হিসাবে তার আইডি এবং তা তার যে মানে এই প্রপার্টি যে ওন করছেন সে ধরনের প্রপার পেপার আপনার দেখার দরকার থাকবে অনেক সময় আছে মানে আপনার অন্য নামে অন্যভাবে নিয়ে তখন তারা করছে যে ল্যান্ডলোড বলে তারপর করছে আপনি কিন্তু বুঝছেন না আপনি এই দেশে হয়তো নতুন আসছেন অথবা আছেন অথবা যাচ্ছেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক সময় চিপ প্রাইসের কারণে কিন্তু আমরা অনেকে যাই সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে তো আমার কাছে বেশ অনেক অনেক কমপ্লেন আসছে গত কাপল অফ মান্থস দা থ্রি মান্থসের মধ্যে তো আমি অ্যাডভাইস করার চেষ্টা করেছি বলেছি অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ তো আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন এটা আপনাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল যাই হোক আশা ভাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু আপনারা যাতে প্রতারিত না হন সেই জন্য বেশ কিছু টিপস আইডিয়া দিলেন আশা করি আপনারা খুব খেয়াল করে বুঝে শুনে স্টেপ নেবেন জানি এতে অনেকেই আরিফ ভাই যেহেতু এই কথাগুলো বলেছেন অন এয়ারে অনেকেই পছন্দ করবেন না বাট দর্শক আপনাদের স্বার্থে আপনাদের ভালোর জন্য আমাদের কমিউনিটির স্বার্থে অ্যাজ এ হিউম্যান জাস্ট টু হেল্প টু অল অফ ইউ আরিফ ভাই কিন্তু ব্লাইন্ডলি কথাগুলো বলে গেছেন অনেকেরই চোখের শুল হবেন বাট উই নো দ্যাট ওয়াট উই আর ডুইং ফর লাস্ট টেন ইয়ার্স এবং আপনাদের ভালোর জন্যই আমরা বলে থাকি আর যারা এইভাবে করছেন ট্রাই টু ফাইন্ড আউট এ ডিফারেন্ট ওয়ে টু সারভাইভ বিকজ লাইফ ইজ ভেরি বিগ দর্শক আবারও আমাদের সময় চলে আসলো একটি ছোট্ট ব্রেকের জন্য ব্রেকে যাওয়ার আগে আবারও আপনাদের আপনাদের আবারও জানিয়ে দিচ্ছি যে আরিফ ভাইয়ের সাথে যদি আপনারা যোগাযোগ করতে চান 
তাহলে কিন্তু যে টেক্স নাম্বারটি রয়েছে সেই টেক্স নাম্বারে এ আপনি যদি টেক্সট করেন এবং ওনার সাথে দেখা করতে চান প্লিজ ডু মেক এন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যারা আজকে ভুলে গেছেন বা যারা আজকে নতুন দেখছেন তাদের জন্য আপনারা সবাই জানেন আমি জানি তারপরেও জানাচ্ছি যে আরিফ ভাই কিন্তু ফ্রি অফ চার্জ দশটি বছর ধরে হান্ড্রেড অ্যান্ড হান্ড্রেড আওয়ার্স আমাদের কমিউনিটিতে উনি সময় দিয়ে যাচ্ছেন সো আপনাদের এই চিন্তা করার কোনোই এ নেই যে আরিফ ভাই আমরা এটা প্রচার করছি আরিফ ভাইয়ের ব্যবসার জন্য নো আলহামদুলিল্লাহ হি সাউন্ড অ্যানাফ দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেক থেকে এসে আবার কথা বলবো আপনাদের প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করুন লাইভে অথবা ইমেলে অথবা টেক্সটে কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সমৃত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ দর্শক কথা বলতে বলতে আমরা কিন্তু থা থার্ড সেগমেন্টে চলে আসছি এবং এই থার্ড সেগমেন্টে আমাদের প্রচুর কল আসে সো আপনাদের যদি কোনো কলার কল করতে চান তো ডু গিভ আসে কল ইন দ্য বিগিনিং আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা টেনেন্ট আপনার মর্গেজ নিয়েও কথা বলতে থাকতে পারে অনেক বিষয় নিয়ে বাড়ি বেচা কেনা কিভাবে বাড়ি ডেভেলপমেন্ট করবেন সব কিছু বিষয় নিয়ে আপনার অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে এবং সেই প্রশ্ন নিজের কাছে পুষে না রেখে থ্রো ইট টু আরিফ ভাই আরিফ ভাই এখানে বেশ কিছুদিন পরে আসেন এনে ওনার ঝুলিতে অনেক কিছু রয়ে গেছে এগুলি ট্রেনে বের করে নিয়ে আসেন দর্শক দেখি আরিফ ভাই আপনার ঝুলিতে বুলেটিন আপনি যেভাবে বলছিলেন সেই আপনার আমার বেশ কিছু প্রশ্ন জেগে আছে বাট আপনি ক্যারি অন प्रचुर कतटुकु हलो अनेक कथा বিভিন্ন চ্যানেলের থেকে মানে এসে আমাকে ইন্টারভিউ নিয়েছে আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন এইসব ক্ষেত্রে তো এখানে যে জিনিসটা থাকছে ইটস ইস টেকনিক্যালি ব্যাড নিউজ ফর ট্যালেন্ট এবং গুড নিউজ ফর ল্যান্ডলোড সামটাইম সাম ডিপেন্ডস অন মানে থাকছে কারণ ল্যান্ডলোড যখন প্রেশারে থাকছেন ভেরিয়েবল রেটে ইন্টারেস্ট মর্গেজ পেমেন্ট বেড়ে গেছে তখন ল্যান্ডলোড নিজেই চাচ্ছেন যে পা তার এটাকে করার জন্য আবার যারা ফিক্সডে আছেন তারা ব্যাটে বলে ব্যালেন্স করে আসছেন আগে পরে কারেন্ট সিচুয়েশনের প্রেক্ষাপটে তো এখন যেখানে যেটা থাকছে যে কেন এরকম ধরনের বাড়ছে এখন গ্রেটার লন্ডনের ক্ষেত্রে এই পরিমাণটা বেশ হাই ক্ষেত্র বিশেষের কথা আছে গ্রেটার পুরো ইউকেতে প্রায় ইলেভেন টুয়েলভ পারসেন্ট বেড়েছে এখন কোথা থেকে যায় গ্রেটার লন্ডনের ক্ষেত্রে কি আসে আসছে তো আমরা যদি এভাবে দেখি আমরা যারা এই প্রফেশনে প্রপার্টি প্রফেশনাল প্রফেশনে আছি তারা এক একজনের বিভিন্ন রকম অ্যানালাইসিস এবং বিভিন্ন অভিমত থাকে থাকবে তো পার্সোনালি যেহেতু এই লাইনের মধ্যে আছি বিশ বছর ধরে আপনাদের সাথে তো এখানে যে জিনিসটা থাকছে যে আমরা যখন এজেন্ট আছি ভালো এজেন্ট তখন সবসময় খেয়াল করতে হয় যে ট্যালেন্ট এবং ল্যান্ডলোড দুয়ে উভয় পক্ষকে দেখার জন্য আমরা যখন একটা প্রপার্টিতে একটা কারেন্ট ট্যালেন্ট থাকে তো সেক্ষেত্রে যখন ভারী বাড়ি ভাড়ার যে একটা নিয়ম সিস্টেম আছে সেটাকে ফলো করতে হয় গভর্নমেন্টের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের প্রেক্ষাপটে যখন আপনি ট্যানেন্সি এগ্রিমেন্ট করলেন এক বছরের মধ্যে আপনি সেটাকে পাচ্ছেন না যদি আপনার এখানে যদি ইন্টারেস্ট রেট পাঁচবার বেড়ে গেল তো প্রেশারে থাকতে হয় এজেন্টকে অনেক সময় অনেক সময় ল্যান্ডলোডের সে জিনিসটা সাফার করছে এখন কথা হচ্ছে আসছে অথবা আলোচনা আসতে পারে যে এই ক্ষেত্রে ট্যানেন্টিক ভূমিকা কী আছে এখন আসছে যে ট্যালেন্টের ভূমিকা থাকছে যে সে তাকে মার্কেট অ্যানালাইসিস করে তারপরে যে একটা রিজনেবল প্রাইস নেগোসিয়েশন করে সেটাকে সেটেল ডাউন করা এখন আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি আমরা বুঝতে পারছি অনেক সময় যে না আমাদের এই লিভিং ক্রাইসিসের মধ্যে সারা ওয়ার্ল্ডে যে বিভিন্ন রকমের কারণে অনেক কিছু মানে যেগুলো প্রাইস আপ হয়েছে এনার্জি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসে যে প্রাইসগুলো আপ হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে তখন এই জিনিসগুলো আসে এখন দেখা যাচ্ছে কি যে ট্যালেন্টের সেরকম ধরনের ইনকাম আসে নাই যদি এই ফর্মে যাওয়া পড়ে এখন কোন বাড়ি কোথায় এবং কোন পজিশনে এটা আসছে এখন দেখে নিতে হবে আপনার কোন ধরনের ট্যালেন্ট আছে সেখানে আপনার এজেন্ট এখানে সেই ভূমিকার প্রেক্ষাপটে আপনাকে সেরকম ধরনের কীরকম ভূমিকা আপনার ইনস্ট্রাকশনের পরে আপনাকে কীরকম ধরনের করছে কীরকম ধরনের রিপোর্ট দিচ্ছে তো এখানে এই দেশের লর প্রেক্ষাপটে আমরা যেটা আছে আমরা যে একজন এজেন্টের ল্যান্ডলোড হিসাবে 
যখন যে ফর্মে কাজ করি না কেন সেটাকে একটা লিগাল ভাবে প্রসেসে গিয়ে যেতে হয় তো যার যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সেই জিনিসটা আসে যে আপনি ওই ফর্মেটে মানে এটাকে নেগোসিয়েশন করে নেবেন তো এখন আমরা অনেক সময় যেটা মানে সামটাইম ভেরি টাফ টাইম পাস করতে হয় স্পেশালি এই সব ক্ষেত্রে নেগোসিয়েশন ক্ষেত্রে আবার যখন দেখা যাচ্ছে একটা প্রপার্টি রিফ্রেশভাবে যখন আসে নতুন করে যখন আসে সেখানে প্রাইজের পরিমাণটা অনেকটা বেড়েছে এখন ওই বাড়ার কারণে বাড়ানোটা কারণটা যেটা থেকে যাচ্ছে অ্যাফোর্ডেবল যেসব প্রপার্টিগুলো হওয়ার কথা বা এগুলো ল্যাকে ল্যাকিংস আছে যেটা আমাদের সাদিক খানের ঘোষণা আমাদের এই পরে প্রতি বছর বিল করার জন্য লন্ডনের মেয়র যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তারা রক্ষা করতে পারছে না আবার কনজারভেটিভ পার্টি তো অবশ্যই মানে সমালোচিত হচ্ছেন এই কারণে যে বিভিন্ন রকমের যে কতগুলো আমাদের প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হলো এবং সেই প্রেক্ষাপটে তারা হাউজিং একটা মানে লিঙ্কিং আসছে কিন্তু বললে বলছে তারা নির্বাচনী প্রচারের সময় তো তারা কিন্তু বলছে এই কথা যে এটাকে বিল্ড আপ করা হবে কিন্তু সেটা কিন্তু সে অর্ধেক পরিমাণও কিন্তু অনেক সময় আসতে পারেনি তারা এই মানে কয়েকটা ক্ষেত্রে তো এখন এই এই ক্রাইসিসের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা এভাবে আসি যে মানে যদিও বিরোধী দল এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম কথা বলে আসছেন পাশাপাশি সবসময় আমরা যেটাকে পার্লামেন্টে দেখছি এবং তো নিউজ বুলেটিন দেখতে পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা যদি চলে আসি যে আমাদের এই পিছনের যে আরও অন্য অন্য কারণগুলো আমি আপনাদের কাছে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার আসছি আমি ব্যাক করছি আসো ব্যাক ব্যাক ঠিক জি আরে ভাই আমাদের একজন কলার রয়েছে আমরা কলটা নেই আবার আপনার কাছে ব্যাক করব এই বিষয়ে পরবর্তী কথা বলার জন্য আমাদের সাথে একজন কলার রয়েছে দেখি কে আছেন নাই নেই আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম দর্শক দর্শক আপনি টিভির ভলিউমটা কমিয়ে মিউট করে ফোনে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বিক্রি করতাম তখন আগে আপনি কি করতে যাচ্ছেন এই বাড়িটা বিক্রি করে আপনার প্ল্যানটা কি আপনি কি করবেন আপনি কি নতুন বাড়ি কিনবেন না এখন ফ্ল্যাট ইজ মেইনটেনেন্স কিন্তু ওনে হারিয়ে গেছে এটা খুব কষ্ট লাগে তো সাইসা আমাকে জেনে একটা বিক্রি করিয়া লন্ডন আছে বেথলগুরি এরিয়া আছে বিক্রি করে দাও আর সেটি তুরে যাওয়ার যায় তো তাহলে মানে কি লাগিতা শিওর নাই কিছু তো আপনারা তো কিছু অ্যাডভাইস দেন যে হেল্প হলো হইব ওকে থ্যাঙ্ক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলি ভাই কেমন হয় আপনার স্পেশাল গাইডেন্স চাচ্ছে আপা আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আপনার কাছে আসলে আমার অনেক কিছু জানা ছিল আপনাকে এটা গ্যালেন্স আমি বলতে যাচ্ছি আপনি আমার ট্যাক্স নাম্বারটা রাখবেন আপনি আমাকে একটু ট্যাক্স করবেন অন্য সময় আর বলতে হবে আমি শর্ট ভার্সনে আপনাকে বলছি আপনি একটু বুঝে নিতে হবে তারপর আপনার প্রশ্ন আবার আপনার জাগবে তখন আমি আপনাকে ইমেলে অথবা ট্যাক্সে আমি আপনাকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব কিছু ইনফরমেশান দিয়ে বেসিক গাইডলাইন যেটা থাকছে ধরে নিলাম কাউন্সিলের বাড়ি আপনি কিনেছেন দশ বছর আগে এখন আপনি এটাকে বিক্রি করে অন্য জায়গায় যাবেন এখন এখানে বাড়িতে কতটুকু মগেজ আছে একটা বিষয় আছে 
সেটা একটা ফ্যাক্টর এখন দেখা যাচ্ছে কি যে মর্গেজটা তখন আপনি কি করছেন এটা একটা মানে থেকে যায় যে না আপনি যে কোনো সময় মর্গেজ থেকে বের হয়ে যেতে পারছেন যেহেতু বিক্রি করছেন আপনার আছে দশ বছর আগে বেশ কম দামে কিনেছেন দ্যাট ফর শিওর এবং আপনার যে ইকুইটিটা বেড়েছে সেই ইকুইটির মানে পরিমাণটা অনেকটা হাই আপনি সেখানে যদি ধরা হয় আমি একটা রাফভাবে বলছি কারণ অনেক কিছু আছে আমরা 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 আমি আমি অ্যাজ এ ভ্যালুয়ার হিসেবে যখন আমরা ভ্যালুয়েশনে যাই তখন আছে যে আমরা বিভিন্ন জিনিস অবজার্ভ করতে হয় অনেক কিছু জানতে হয় বুঝতে হয় কারণ কি কারণ তারপরে কি তারপরে আপনার আবার ফার্দার কি প্ল্যান আছে কিভাবে ওটাকে আপনি আবার মর্গেজ করে নেবেন কি না আবার এই মর্গেজ এখান থেকে ফাইন্যান্স আসলো ওখানে আবার নিলেন এখন আপনি আবার মর্গেজ পাবেন কি না আবার ওরকম ধরনের আছে কি না আপনি কজনে যাবেন সেই মর্গেজটা মানে কজনের নামে হবে এখন দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আছে আপনি তখন কাজে ছিলেন এখন কাজে নাই আবার আছে যে আপনার তখন যখন নতুন যেটা কিনতে যাবেন তখন দেখা যাচ্ছে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কাউকে যোগ করতে পারেন যদি এরকম ধরনের হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ফ্যামিলি আর্নার খুব কম আবার অনেক সময় আছে যে আপনার মর্গেজ গ্যারান্টার হিসেবে অনেক সময় মানে আমাদের ছেলেমেয়েরাও যারা একটুখানি ভালো কাজ করে তারাও কিন্তু এখানে মানে গ্যারান্টার হিসেবে আসতে পারে তো এখানে সো মেনি থিংস আপাত টু নো এবং সেই হিসাবে বলা তো আমি আপনাকে বলবো যে আপনি ট্যাক্স নাম্বার ট্যাক্স করবেন এবং যে কথা আসলে কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন যে আপনার এই বিষয়ে আপনারা আপনি আমার সাথে অফিসে দেখাও করতে পারেন আমি আরও শুনে বুঝেই করব এবং আমি জন্য কোনো চার্জও নেই না এটা থাকছে আপনাকে অ্যাটিগেলেন্স বুঝে দেওয়ার জন্য আমি পর্যন্ত আসলাম দ্যাট সেম টু এভরিবডি প্লিজ আপনারা রিমেম্বার থাকবেন যে আমি গত দশটা বছর ধরে প্রোগ্রাম করছি এবং এই দশটা বছরে আমি হান্ড্রেডস হান্ড্রেডস অফ আওয়ার্স আমি কিন্তু কমিউনিটির ভাই বন্ধুকে দিয়েছি ফ্রি অফ চার্জ আপনার যে কোনো প্রপার্টি বিষয়ক যে কোনো ধরনের টেকনিক্যাল জিনিসই হোক না কেন ইনশাল্লাহ সহযোগিতা দিয়ে থাকি এবং করে যাবো ইনশাল্লাহ যাই হোক থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কল আশা ভাই ব্যাক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই আপনি বলছেন যে আপনার সাথে দেখা করতে সো আপনার সাথে যখনই যোগাযোগ করবেন আশা করি আপনি আপনার যে ব্রিকলেনের অফিস আছে সেই ঠিকানাটা ওখানে আপনি দিয়ে দেবেন না এটা এটাই নর্মালি আসছে যেটা আসলে স্পেশালি একটু আগের থেকে প্রোগ্রাম করাটা মানে নর্মালি থাকে যে পাঁচ সাত দিন আগে হলে পাওয়ার জন্য ভালো হয় অনেক সময় আসলে যে এটা থাকে আর থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই আমাদের এই কমিউনিটিতে হার্ট অফ দ্য কমিউনিটি আমাদের যে যার ছিলেন সেখানেই আছেন ব্রিকলেনে উনি বসেন আশা করি যারা দেখা করতে আসবেন আপনার দেখা করে আসার আগে প্লিজ মেক এন অ্যাপয়েন্টমেন্ট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এক্সকিউজ মি উই ডোন্ট টু মেক এনি ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট সো কাইন্ডলি আপনি যোগাযোগ করে আসবেন আরিফ ভাই আপনাদের ঠিকানা দিয়ে দিবে আপনি আসবেন কথা বলবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি কারো যদি কোনো কিছু জানার দরকার হয় ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম উই আর ডুইং ফর দ্য কমিউনিটি দর্শক আবারও আরিফ ভাইয়ের কাছে যাচ্ছে যাওয়ার আগে আবারও বলছি যে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান কিন্তু দর্শক চলে গেছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক এবং ইউটিউবে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান লাস্ট টেন ইয়ার্স ধরে সেগুলো আছে এবং সেগুলো আপনারা এখানে যাবেন দেখবেন আমাদের সাথে থাকবেন লাইক দিবেন এবং আমাদের সাবস্ক্রাইব করবেন সো আমরা যখনই আপডেট করি আপনারা কিন্তু আমাদের দেখতে পাবেন যে আমরা প্রতি এই সপ্তাহে কিছু না কিছু আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করি হোয়াটস গোয়িং অন টু দ্য মার্কেট হোয়াটস গোয়িং টু দ্য দিস রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দিস কান্ট্রি সো ইট উইল হেলপস অ্যান্ড ইট হেল্পস এ লট আরিফ ভাই চলে আসছি আবার আপনার কাছে যেখানে শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আর যদি পারেন আবার শুরু করবেন থ্যাংক ইউ সব দর্শক আমি যে কথা বলছিলাম যে আমাদের মর্গেজের এই এই রেন্ট বাড়ার ক্ষেত্রে যেসব ভূমিকা থেকে যাচ্ছে ব্যাড নিউজ ফর ট্যালেন্ট এবং এই কারণগুলো যেটা আমি বলছিলাম আবার রিপিট করে বলছি যে অ্যাফোর্ডেবল হাউস শর্টেজ অফ অ্যাফোর্ডেবল হাউসের কারণে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার যেগুলো আছে যে আপনার বিল্ড করা হয় নাই যেগুলো প্রতিশ্রুতি ছিল সরকারের সেগুলো করা হয়নি সরকারিভাবে এবং থাকছে যে মর্গেজ রেট গোয়িং আপ অ্যান্ড আপ যেটা হার্ডার করে ফেলছে যেসব ল্যান্ডলোড স্পেশালি ফর যারা ফিক্স রেটে নাই তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লিভিং ক্রাইসিস ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই প্রোসটা আসছে যে মানে ইম্প্যাক্টগুলো চলে আসছে এবার দেখা যাচ্ছে যে কোভিডের টাইমে অনেক সময় অনেক ল্যান্ডলোড কিন্তু কিছু কিছু রেন্ট হারিয়েছেন আবার দেখা যাচ্ছে কিছু কোভিডের টাইমের ওই সময় অনেক ল্যান্ডলোড কিন্তু স্যাক্রিফাইস করেছেন যে রিডিউস করেছেন রেন্টের ক্ষেত্রে এরকম ধরনের আছে এক একজনের এক এক ফর্মে করা আমরা বিভিন্ন 
মানে অ্যাঙ্গেলে দেখেছি স্পেশালি আমি আমার প্রপার্টি বিজনেসের মধ্যে দেখেছি যে কত রকমের কতভাবে এক একজনের ল্যান্ডলোডের এক এক ওপিনিয়ন থাকে ছিল কেউ কেউ সহযোগিতা করে কেউ করেছেন কেউ কেউ সহযোগিতা করেন না কেউ কেউ অল্প করেছেন অল্প সময়ের জন্য করেছেন এটা থাকছিল মানে ল্যান্ডলোডের পক্ষ থেকে যেটা এক্সট্রাভাবে করা কোভিডটা এমনি যখন আসলো গিফটেড একটা জিনিস সেক্ষেত্রে আমরা সাফারা বিভিন্ন হবে এখন দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা ট্যালেন্টরা যারা মানে দেখেছি বিভিন্নভাবে তারাও সহযোগিতা করেছে তখন সেখানে ব্যালেন্সের বিষয়টি থাকছে এবং আমাদের কম্প্রোমাইজের বিষয়টা থেকে যায় যে আমরা এই ফর্মেটে করতে পারছি কি না সহযোগিতা করছে পারছি কি না এখন দেখা যাচ্ছে যদি হঠাৎ করে একটা বাসাতে আসেন জাম্পিংয়ের বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষাপটে আপনার যেটা আসে সেটাও কিন্তু হতে হবে রিজনেবল ল্যান্ডলোড কেউ মানে কাছেও এরকম ধরনের অনুরোধ থাকবে আপনারা অনেকে করছেন এনিওয়ে তারপরে বলছি যে অনেক সময় মানে কিছু কিছু ল্যান্ডলোডকে পেয়েই যায় যে তারা মানে তখন যাচ্ছে যে না তাহলে আমাদের ট্যানেটকে মানে বাসা ছাড়ার জন্য একটা মানে জিনিসটা চলে আসে তখন এই জিনিসটা আসে চলে যায় কমপ্লেক্স সেক্ষেত্রে সামটাই তো আপনাদের মনে রাখতে ল কি বলে আরে ভাই ল অনেক কথা বলে আমাদের সেই কথাগুলি শুনব কিন্তু তাই শোনার আগে আমরা দেখি আমাদের সাথে কলার রয়েছেন কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আছে <laughs> 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 আপনার কি এখানে যে মানে মর্গেজটা আছে এটা কি ভেরিয়েবল রেটের মধ্যে পড়েছে এটা জি আমি বাড়তেছে ইন্টারেস্ট বাড়তেছে আর আপনার পেমেন্টটাও বেড়ে যাচ্ছে তাই তো ইন্টারেস্ট রেটটা জি ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়া গিয়া মানে ফিক্সড না আপনি যখনই মানে ভেরিয়েবল যেটা আমি বলি মানে সেটা যখনই বাড়তেছে তখন আপনার বেড়ে যাচ্ছে তখন এটা আপনার মানে আপনি এটা উদ্ধার পেতে যাচ্ছেন আপনার যে ভাড়াটা আছে সেটা কতদিন আগের ভাড়া এটা আমি <laughs> 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 আমাদের আরেকজন কলার আছে প্রশ্নটা নিয়েছি আরেকটা কল নিয়ে প্রশ্নটা নিয়ে আবার ফিরে আসি কলারের কাছে দর্শক আসসালাম আলাইকুম পরবর্তী কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাইয়া প্রশ্নটি করুন জি আমরা শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যালো আমি আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন না আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি করুন ভাইয়া জি আপনাদের প্রোগ্রাম আপনি ভালো আছে সুন্দর আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই কিছুদিন আগে নিউজে দেখলাম মানে ফার্স্ট টাইম বায়ারের জন্য কোনো ডাউন পেমেন্ট লাগবে না ঘর কিনতে পারবে এটা কতটুকু রিজনেবল বা কি আর কি এটা একটু যদি বিস্তারিত বুঝাইয়া বলতেন তাহলে খুবই উপকার হইতো আপনি ভাইয়া টোলানে থাকবেন আছেন না আমি এমনি শুরু করছি যে আমি একটু আপনাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছি যে মানে আপনি এই নিউজটা কোথায় দেখেছেন কোন পয়েন্টে দেখেছেন একটুখানি বলতে পারবেন ঠিক কোন নিউজে নিউজে কোন কোন ফর্মে আসছে 
আপনাদের সাউন্ড খুবই কম আসতেছে আমি শুনতে পারতেছি না অ্যাকচুয়ালি আমাদের টেকনিক্যাল ভাইদের বলবো যে আপনার ব্যাপারটা একটু দেখবেন প্লিজ আচ্ছা একটু দেখেন এনি আদার কোশ্চেন ভাইয়া হ্যালো আপনি আপনি কি জানা আছে যে কোথায় শুনেছেন প্রশ্নটা জি এটা নিলে ই করছিলাম আর কি আমি আমাদের ওই চ্যানেলের নিউজ আছে না এই এইগুলাতে ওখানে আর কিছু ছিল কি মানে আমি জিনিসটা একটু বুঝতে যাচ্ছিলাম কোন ফরম্যাটে বলা হয়েছিল নিউজটাতে চা আছে না বন্ধু আমার ঠিক না ছিল বাট আমি ডিটেইলসটা ইয়ে করে পারি নাই বাট আমি ওটা রেকর্ড করে রাখছিলাম ওটা আমি হয়তো আপনাদেরকে ইয়ে করতে পারি এই যে জি জি ইমেইল এবং আমাদের টেক্সট নম্বরে আপনি ওটাকে আনতে পারেন যে ফরমে আপনি পারেন আর কি আমি চলে আসছি আপনি রাখতে চাইলে রাখতে পারেন কথাটা মানে আমি আসছি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমাদের হাতে মাত্র চার মিনিট সময় আছে আপনি কাইন্ডলি প্রথম কলার প্রশ্নটা উত্তর দিয়ে দেখেন থ্যাংক ইউ ভেরিয়েবল রাইটের আমরা দুটো কল নিলাম পরপর আমি চলে আসছি প্রথম কলার যে করেছেন ভাইয়া আপনি বলছিলেন যে আপনাদের একটা বাড়ি আছে সে বাড়িটিতে আপনি যে ভাড়া দিচ্ছেন সেই ভাড়া থেকে আপনি মর্গেজটা বেশি দিতে হচ্ছে এখন এখানে যে জিনিসটা অনেক কিছু জানা দরকার থেকে যায় থাকে সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি আমাদের লাইনে একটুখানি চেষ্টা করছে যে যেহেতু কিছু কথা শোনা যাচ্ছে শোনা যাচ্ছিল না তারপরেও বলছি এইভাবে যে আপনার মর্গেজের যে ফিক্স টার্মটা এটা চলে গেছে আমি আপনার কাছ থেকে যতটুকু বুঝতে পারলাম আপনাকে এখন মানে ওয়াইজ হবে আপনি একটা মর্গেজ ফিক্স রেটের মধ্যে মানে নেবেন আপনি একজন ভালো মর্গেজ স্পেশালিস্ট এবং ব্রোকার যারা আছে তাদের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন ইভেন তো আপনি আপনার মানে আপনার যে ল্যান্ডার আছে আপনি ডাইরেক্ট নিজেও নিজেও কিন্তু ওখানে কথা বলতে পারেন যে আপনার এই পরিস্থিতিতে আপনাকে এখন কী ধরনের তারা সাজেশন করে কি না অনেক সময় অনেকে সাজেশন করছে না ব্যাংকে কিছু কিছু ল্যান্ডার আছে ব্যাংক বিল্ডিং বিল্ডিং সোসাইটি বলছেন যে তোমাকে এই অফার দেওয়া হবে তুমি পিক করো আপনি কিন্তু অনলাইনে যে ওইখানে ওয়েবসাইটে যে আপনার মর্গেজ নাম্বার দিয়ে কিন্তু আপনি দেখতে পারেন যে কোন অপশন যেতে পারেন যখন আপনি যদি জিনিসটা না বুঝেন তখন কিন্তু আবার অনেক কিছু বুঝবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রফেশনালের কাছে যাওয়াটা দরকার এজ প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা আছে এবং মর্গেজ অ্যাডভাইজার তো অবশ্যই যে কথা বললাম সেখানে আপনি কথা বলে দেখতে পারেন যে কী ফর্মে কেন এক একটা কেসের উপরে ভেরিয়ে ভেরিয়েশন হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে তো এটা সম্ভব এটা আপনি টার্ম আনতে পারেন বোঝা যাচ্ছে যে আপনার মর্গেজের পরিমাণটা বেশি এটা খুব অনেকে সাফার করছেন এই এই ইন্টারেস্ট রেটটা বারবার বারবার বেড়ে যাওয়ার কারণে তো এখানে একটা স্টেপ আপনার নেওয়া দরকার থাকবে নালে আপনি কিন্তু সামনে দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে আবারও বাড়বে তো এটা কিন্তু একটা ভীতিকর ওই সেন্সে আমরা যারা আছি কারণ ধাপে ধাপে যে মর্গেজের পেমেন্টটা আপনি যাচ্ছে এটা কিন্তু মানে খুব স্কেয়ারি ওই সেন্সে নালে অনেক সময় আছে যে আমরা মানে এক্ষেত্রে যদি ঠিক মতো না দিই সে সময় প্রপার্টি প্রসেশনে চলে যায় অনেক সময় স্কেয়ারি থিংস তো যাই হোক আগেন বলছি যে ট্যাক্স নাম্বার ইমেল নাম্বারটা আছে আপনি কাইন্ডলি ট্যাক্স করে একটু বললে আমি তখন আবার বলে বলে নিব চলে আসছি সেকেন্ড কলার ভাইয়া যিনি করেছেন তার কাছে চলে আসছি এভাবে যে ফার্স্ট টাইম বার্ড হিসাবে আপনাকে ঘরে কোনো ডিপোজিট দিতে হবে না এই কথাটা যেভাবে আসছে কথাটা ক্লিয়ার আমি বুঝতে পারিনি তারপরে কথা থাকছে এভাবে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ছিল এবং ওটাকে স্পেসিফিক জানতে বলে ভালো হতো তো আমি আপনাকে বলতাম তারপরে আমি আপনাকে বলবো যে কাইন্ডলি আপনাকে আমি ফরওয়ার্ড করবেন আমি আপনার মানে ঈশ্বর বাড়ি আপনাকে আমি চেষ্টা করব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ কি জিনিসটা একটুখানি ডিফারেন্ট এটা মানে না শুনে বলাটা ওয়াইজ হবে না তো এখানে এরকম ধরনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মর্গেজেরও হতে চেঞ্জ আসতে পারে লোকাল এরিয়াতেও হতে পারে এবং সেটা কোনো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান থাকতে পারে সেক্ষেত্রে তো এটাও কিন্তু একটা বোঝার বিষয় আছে তো আমি বুঝে বলতে যাচ্ছিলাম আচ্ছা ভাই আপনি সময় দিচ্ছেন মানে বলছেন আমাদের একদম সময় শেষ এবং এই দর্শক যদি আপনাকে পাঠায় ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী পর্বে সবার জন্য এই জিনিসটা জানাবো ইনশাআল্লাহ আরি ভাই আমাদের হাতে আর সিক্সটি সেকেন্ডস আছে আপনি যদি সাম আপ করেন আই গিভ ইউ থার্টি টু থার্টি ফাইভ সেকেন্ড প্লিজ থ্যাংক ইউ আসলে জানিয়ে নেন সবার সাথে দর্শক আপনি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার কাছে অনেক ছিল আমি আগামী পর্বে আরও চেষ্টা করবো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সেস চেঞ্জিং আসছে আমরা যারা বাড়ি বিক্রি করছি লাভ করছি অনেক কিছু চেঞ্জ আছে আপনার অ্যাকাউন্টের কাছে স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন আমি আগামী প্রোগ্রামে আপনাদের সেটা নিয়ে কথা বলবো 
আছে আপনার প্রপার্টি যদি এমটি থাকে সেখানে এনফোর্সমেন্ট আসতে পারে সেগুলো কিন্তু गवर्नमेंट বিবেচনা করছে বিভিন্ন হবে আপনাকে দেখে নিতে হবে যে আপনি কেন আছে কি করছেন না করছেন তো এখানে প্রায় লন্ডনে প্রায় মোর দ্যান 100000 এর তো প্রপার্টি এমটি আছে যাই হোক এটা নিয়ে আমি আবারো চেষ্টা করব সময়ের অভাবে এটা আসতে পারলাম না নো ফল্ট ইভিকশন একটা কথা যেটা আসছে সেটাও চেঞ্জ নিয়ে কথা বলবো আগামী প্রোগ্রামে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আপনাদের প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানি আমি বিদায় নিচ্ছি শুভ রাত্রি আসসালামু আলাইকুম আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই আমাদের 10 বছরের প্রথম শো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল দর্শক দর্শক আমাদের চলে যেতে হচ্ছে